আসসালামু আলাইকুম ওলি সাবের লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস অথবা রেশিও অ্যানালাইসিসের দ্বিতীয় ক্লাস করব আমরা এক নাম্বার ক্লাসে এই অধ্যায়টা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা জানতে পারছিলাম যার যে বইতে এই অধ্যায়টা আছে না কেন তাদেরই কিন্তু এখান থেকে 10 নাম্বার আসে সো এই অধ্যায়টা সবাই ভালো করে গুরুত্ব সহকারে করবেন আর আরেকটা বিষয় এখানে এই অঙ্কটা করার পর আপনি আপনার বইটা নেবেন নিয়ে কিন্তু দুই চারটা অঙ্ক চেষ্টা করবেন যে আপনার বইয়ের সাথে মিলতেছে কিনা বা ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন থেকে আপনি দুই একটা অঙ্ক পারেন কিনা তাহলে কিন্তু শেখা হবে এটা একটা অঙ্ক করে বসে থাকলে হবে না ঠিক আছে আজকে প্রবলেম দুই করব প্রবলেম দুই করার জন্য আগের যে প্রবলেম এক ওই ক্লাসটা দেখে নিতে হবে কারণ ওই ক্লাসে আমি সূত্র শিখে ফেলবেন গত দিন তো পাঁচটা শিখছিলেন আজকে একেবারে নয়টা শিখে ফেলবেন এই অঙ্কটা ফার্স্ট ইয়ারে আসছিল কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে আসলেও আপনার কাজ হয়ে যাবে আপনি যদি ফাইনাল ইয়ারও হয়ে থাকেন আপনার বিভিন্ন রেশিও শিখা হয়ে যাবে কঠিন কঠিন রেশিও আপনি শিখে ফেলতে পারবেন আজকের ক্লাসটা ততটুক সহজ হবে না আগের ক্লাসের মতো আগের ক্লাসে দেখে নিলে আজকের ক্লাসটা একটু সহজ মনে হবে আমরা প্রবলেম দুয়ে দেখতেছি একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে এদিক দিয়ে ফিক্সড অ্যাসেস দেওয়া আছে এদিক দিয়ে আমাদের লাইব্রেরি সমূহ দেওয়া আছে মালিকানা সত্য রেশিও ব্যবসা যে করতেছে মালিকের কতটুক বিনিয়োগ আছে সেটাই জানতে হবে বা মালিক কত পার্সেন্ট বিনিয়োগ করে রাখছে বা মালিকের অংশ কতটুকু অবদান কতটুকু সেটা জানার পদ্ধতি হইলো এটা এই সূত্রটা আমাদের শীটে দেওয়া আছে কঠিন দিয়ে শুরু করি সহজ গুলা পরে করতেছি প্রবলেম দুই দুইয়ের এক প্রপাইটোর রেশিও উপরে হলো ইকুইটি ফান্ড আর কি মালিক কত টাকা দিছে উপরে হলো ফার্স্ট হবে ইকুইটি ফান্ড আর নিচে হলো প্রোনালাইসিস ইন্টু একশো ইকুইটি ফান্ড মানে এটা আমার শিখতে হবে আমরা যে একটা সূত্রে শীত পাইছিলাম মনে আছে হয়তো বা সবারই দেখি এখানে আছে কিনা এখানে নাই ওইখানে কিন্তু দুইটা জিনিস দেওয়া ছিল শেয়ার ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভ দুইটা আইটেম চারটা আইটেম ছিল মোটমাট এক হলো শেয়ার ক্যাপিটাল একটা ছিল রিজার্ভ এন্ড সার প্লাস আর একটা লং টার্ম লাইব্রেরিটি একটা কায়েন্ট লাইব্রেরিটি এই প্রথম দুইটাকে বলা হয় মালিকের যেমন আঠাশি হাজার টাকা মালিকে দিছে আপনি ধরেন দোকান নিছেন আঠাশি হাজার লাখ টাকা হলো আপনার বিনিয়োগ বিয়াল্লিশ লাখ টাকা হলো আপনার লাভ হয়েছে এই লাভটাও আপনার বিনিয়োগটাও আপনার বাইরে থেকে ঋণ নিছেন ব্যাংক থেকে বাইশ হাজার টাকা আর ছোটখাটো ঋণ পাই চুরানব্বই হাজার টাকা এটা হলো আউটসাইড লাইব্রেরিটি বহি দেয় আর এটা হলো অন্ত দেয় মালিকের এই দুইটা হলো ইকুইটি ফান্ড আর টোটাল অ্যাসেটস কিন্তু এনে দেওয়া আছে যে ফিক্সড অ্যাসেট এবং কারেন্ট অ্যাসেট যুগ করলে দুই লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার টাকা টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে ইকুইটি ফান্ড বের করতে হলে কি করতে হবে এই দুইটা যুগ করতে হবে শুধু তা আমরা ইচ্ছা করলে হেয়ারেও এই দুইটা যুগ করে লিখতে পারি অথবা এই সূত্রের মাঝখানে আমি লিখতে পারি যে ইকুইটি ফান্ড সমান সমান হলো শেয়ার ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল আর হলো রিজার্ভ টোটাল এসে যেহেতু প্রশ্ন দেওয়া আছে এটা তার লেখার কিছু নাই টোটাল যুগ ফলতে দেওয়াই আছে দুই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার 
शेयर कैपिटल है लो अपना आठ शेयर जार आठ बियाली शतर आठ इधर हम जुक कर लाम इधर जुक कर लास्ट से एक लोग कुत्री शतर अब दो लोग कच्ची चोली शतर गुण एक शो आंसर आज भी हेलो बान में दशमिक पचास परसेंट बान में दशमिक पचास ही परसेंट परसेंट के ना उत्तर टा एपिस ओन एक्स शुद्ध आता क्ले परसेंट दर एक उन ज़्यादा दूर बहुत स्टूडेंट ए शूट रंग को स्तगर बन इक्वेटिव फाइन मुंग को स्तगर कर बन मान बस ऐसे में उनको शेष इक्वेटिव फाइन अपने शिक्त हो दस टा � equity fund আমি সংক্ষেপে দেখতে চাই জায়গা নাই কি শেয়ার ক্যাপিটাল আর হলো কি রিজার্ভ শেয়ার ক্যাপিটালের টাকা হলো 88 এবং 42 তাহলে ইকুইটি ফান্ড বেরি আসলো 130000 ইকুইটি ফান্ড 130000 লিখলাম টোটাল ক্যাপিটাল তো প্রশ্নই দেওয়া আছে টোটাল এসেটস 240000 उत्तर अश्लो बान नो दशमिक नीचे रख देखो जाएगा इतने सम शेष दूसरी नंबर रिक्वायरमेंट कैपिटल गैरिंग रेशियो इटा खूबी इंपोर्टेंट एक टा रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट दूसरी रकम है हाँ पोती टाउन के धारण एक टा एक दिन वर्षी डिवेशन प्रॉब्लम एक एट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ऑन एक बार भी यूनिवर्सिटी तास्त देख बने क्या नहीं चार पांच टर्डी को एलिमेंटर में जो तीन चार टेसिलोस और एक टर्शु तो कुछ नहीं सिलो जो इधर ये लोग हम प्रॉब्लम दूसरे में जो दूसरी टर्डी को एलिमेंटर जो ये दूसरा एक टू कोट हीन बाकी सब गुल सबाई पर बेहतर कुछ प्रश्न करें और बाकी जानना बार बार इरे पाई तो हिले अपना के वो शोई ज्ञान तक तो अबे भालो में तो तक तो एक बार तो हम दूसरे टुकड़ी कैपिटल गैरिंग देशो यार बाकी गुलाब के बारे में कैपिटल गैरिंग देशे शूटर अपने सीखता है कैपिटल गैरिंग देशे शूटर मज़े हो लो � प्रॉपर्टी रेशियो और मध्य में हम लोग जानते हैं बल्लम शंपोदे तुलना यानी कोटो परसेंट निजे दिस देन ताका आ कैपिटल गैरिंग रेशियो में तो जानते हैं बल्बो आमी कोटो दिस यार मानुष ऐसे करते कोटो नियास ची बोलो धने रीन जे रीन ये शुद्ध दित है ये टाके बोले इंटरेस्ट गैरिंग लोग और सूत्र रहेगा कैपिटल गैरिंग रेशियो ये सूत्र को लेकर तो सीधा आवाज कैपिटल गैरिंग रेशियो ऊपर है लो फिक्स्ड इंटरेस्ट बैरिंग फंड अतः जे आने चाहिए है लो इक्विटी जे रीनेर माचे शुद्ध दिते हो बे शेरा कोले फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग फंड जब मन डिबेंचर एट परसेंट डिबेंचर के लायक चलो ना शेरा आ नीचे वाले कोई रीफाम तो हमरे पास ही दूल्हों को ची एक लोग को ची शादा हो जे रीन हो लो इंटर एक शुद्धी तो हो गया एक शुद्धी नहीं है ना रीन हो लो बाईस हजार डिवेंचर मान इतना एक लाख तीस हजार गुण एक आगे एक क्लास को लेकर लेकिन शोध लग गए आई दूसरे शुद्ध तो ज़्यादा कुछ नहीं लग से और आई तो धोजू सागर बोल सकें इधर एक शुद्ध अपने कुछ नहीं लगे तो क्या तो लोग इधर मुक बाकी बाकी गुलाब शो कुटिन्ना आमी 
দেখাইতেছি আপনারা একটু দেখবেন শুধু পরে তারা বলতেছে গ্রস প্রফিট রেশিও করবা অপারেটিং রেশিও করবা এক্সপেন্স রেশিও করবা নেট প্রফিট রেশিও করবা রিটার্ন রিটার্ন অন প্রফিটার্স ইকুইটি রেশিও করবা সবগুলা রেশিও করবা সবগুলা আমি দেখাইতেছি কত সহজ এখানে টাকা এবং খরচ সম্পর্কে কোন রেশিও কথা বলা হইলে আচ্ছা এই দুইটাতে যদি কারো কোন কোয়েশন থাকে হ্যান্ড রাইস করেন হাত উঠান আমি আপনাদের কোয়েশন নিবো পরের গুলার কোয়েশন থাকবে না কারণ ওগুলো সহজ এই দুইটা ছিল কঠিন হ্যান্ড রাইস করলে আমি কথা বলার সুযোগ দিব আপনি কথা বলতে পারবেন প্রশ্ন করেন কি কি প্রশ্ন আছে স্যার আমি শীতে অঙ্কগুলো খুঁজেই পাচ্ছি না তো ও আচ্ছা ঠিক আছে এটা তাহলে মেসেঞ্জার গ্রুপে লিখেন হ্যাঁ তাহলে আপনাকে খুঁজে দিবে কেউ নাকি আমরা প্রশ্ন এটা হলো ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ফান্ড অর্থাৎ কোন টাকা নিবেন যে যে কোনো টাকা নিচ্ছেন যেটাতে আপনাকে সুদ দিতে হবে প্রতি বছর এটাকে বলে ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ফান্ড এখন এই প্রশ্ন থেকে এই আইটেমটা খুঁজে বের করবেন এখান থেকে এই পঞ্চ যতগুলো কথা আছে এর মধ্যে খুঁজে বের করবেন যেটা আমাদের সুদ দিতে হবে এখানে লেখা আছে আট পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে এই জন্য ডিভেঞ্চার আইটেমটাই হলো ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ফান্ড এখন যদি এখানে থাকে দুইটা ग्रसिट रेस গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট রেশিও করতে হবে তারপরে হলো গ্রস প্রফিট রেশিও করতে হলে গ্রস প্রফিট উপরে লিখবেন সেলস কে নিচে লিখবেন ইন্টু একশো প্রশ্নে গ্রস প্রফিট অবশ্যই দেওয়া আছে কোন না কোন জায়গায় এবং সেলস ও কোন না কোন জায়গায় দেওয়া আছে চলে যাই চলি এই যে সেলস দেওয়া আছে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গ্রস প্রফিট দেওয়া আছে चले आसतेटिंग इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट लम्बा ना এটার রিলেটেড যে কোন রেশিও যদি বলে 
माल दुकान खरच हैपारेशन बना स्पेलिंग छोटे मिसिंग बदले ब सूदाम अंतर्भुक्त अंतर्भुक्त भेजाल अंक ना थे समस्या नहीं अंक सर फिलते साधारण कठिन अंक थे सरसि प्रश्न कम मिसिंग 
যেহেতু তারা ভুল করছে এই তেষট্টি হাজার আটশো থেকে আট পার্সেন্ট যে আস্তে আস্তে সতেরোশো ষাট বাদ দিয়ে অঙ্কটা আমাদের করতে হবে সাধারণত এরকম ভেজাল থাকে না এই দুটা যুগ করে এটা ভাগ করলেই হয়ে যাবে সেটা আমি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করলাম সেই হিসাবে আমাদের অপারেটিং রেশিও চলে আসলো এই জিনিসটা একটু কঠিন ছিল এখানে ইন্টারেস্ট যে বাদ দিতে হবে আচ্ছা এরপরে এগুলো সহজ এক্সপেন্স রেশিও চাইছে এক্সপেন্স রেশিও লিখবে এরপর এরপর তারা চাইছে হলো নেট প্রফিট রেশিও উপরে নেট প্রফিট নিচে হলো সেলস ইন্টু একশো নেট প্রফিট নেট প্রফিট দেওয়া আছে আমাদের এখানে নেট প্রফিট কোনটা ট্যাক্স দেওয়ার পর যে প্রফিটটা থাকে এটা নেট প্রফিট নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স সাধারণত অঙ্কে সুন্দর করে দেওয়া থাকে এই অঙ্কটা তো জটিল পরের অঙ্কে যাই তাহলে এইসব অঙ্কে যাই দেখি দেখবেন এই যে দেখেন সেলস কষ্ট নেট ইনকাম এসব সব সুন্দর করে দেওয়া এত ভেজাল না ভেজাল যদি আমি শিখিয়ে দিই সহজগুলো আপনি এমনি পারবেন ঠিক আছে যেমন আজকে যে ভেজালের অঙ্কটা করাই দিলাম যারা এটা বুঝে গেছেন পরীক্ষাতে এরকম কঠিন থাকবেন সহজ থাকবে গসপিট বড় করো এটা করো সেটা করো আজকে এটা করার পরে দেখবেন আপনি সব অঙ্ক পারতেছেন ইনশাল্লাহ বই থেকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ তারা বলছেন নেট প্রফিট বের করো নেট প্রফিট এটাকে নেট প্রফিট বলে ট্যাক্স দেওয়ার পর যে টাকা পাওয়া যায় ষোলো হাজার পাঁচশো এটা উপরে নিচে হবে হলো আপনার সেলস নেট প্রফিট বাই সেলস নেট প্রফিট আছে ষোলো হাজার আটশো সেলস আছে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ একশো এখন আরেকটা রুল শিখিয়ে দিই সেটা হলো এমন কিছু থাকবে দুইটা শব্দ দেওয়া একটা বাক্যের ভিতরে একটা রেশিও বের করতে বলছে দুইটা দিয়ে দুইটা শব্দ দিয়ে বলছে রিটার্ন অফ প্রপাইটর্স ইকুইটি রেশিও দুইটা শব্দ রিটার্ন আর একটা ইকুইটি এরকম দুইটা শব্দ দেওয়া থাকলে আপনি বুঝবেন যে আপনি দুই নাম্বার কনফার্ম পাইছেন উপরে হলো সামনের কথা লিখবেন রিটার্ন নিচে হলো ইকুইটি ইকুইটি ফান্ড উপরে হলো রিটার্ন আর উপরে রিটার্ন আর নিচে হলো ইকুইটি ফান্ড এখন রিটার্ন কি জিনিস রিটার্ন হলো মুনাফাকে বোঝায় প্রফিট বিফোর ট্যাক্স ট্যাক্স দেওয়ার আগে যেটাকে বলা এটাকে রিটার্ন বোঝায় রিটার্ন কে আপনি এইভাবে লিখতে পারেন প্রফিট বিফোর ট্যাক্স প্রফিট বিফোর ট্যাক্স প্রশ্নে দেওয়া আছে সুন্দর করে এই যে দেখেন প্রফিট বিফোর ট্যাক্স আঠাশ হাজার ছয়শো আঠাশ হাজার ছয়শো প্রফিট বিফোর ট্যাক্স দেওয়া আছে আর ইকুইটি ফান্ড তো আমরা আগেই বের করছি কিছু না তো একশো থাকবে এগুলা 
फाइनल प्रश्न तो सब गापे कर धन्यवाद